Hello everyone, I'm Pavel. So I'm here to talk about this tutorial. Today we are going to solve a problem in 2000. We are going to see the problem in 2000. A magician has 100 cards numbered from 1 to 100. He puts them into three boxes so that each box contains at least one card. A member of the audience selects two boxes and chooses one card from each box and announces the sum. Hearing the sum, the magician identifies the box from which no card has been chosen. How many ways are there to put the cards so that the trick always works? So, Prashota will to explain. Prashota will tell you that the magician has one card that has one number in one and one number in one. So, the different. She will keep the cards in three boxes. So, she will keep the cards in three boxes. So, she will কম পক্ষে একটা কার্ড থাকে তো আমরা শুরুতে এই ভাইটাল ইনফরমেশন গুলো একটু মার্ক করে রাখি যে এক থেকে 100 পর্যন্ত থাকবে এবং প্রত্যেকটা বক্সে অন্তত পক্ষে একটা করে কার্ড থাকবে এরপর একজন অডিয়েন্স যে কোনো দুইটা বক্স থেকে একটা একটা করে কার্ড নেয় তারপরে যে যোগফলটা হয় সেই যোগফলটা ম্যাজিশিয়ানকে বলে ম্যাজিশিয়ান এখন না দেখেই বলতে পারে যে কোন বক্স থেকে কার্ড তোলা হয় না কারণ দুইটা থেকে যেহেতু তোলা হয়েছে অপর একটি থেকে তোলা হয়নি so, যেটা থেকে তোলা হয়নি সেটা সে না দেখেই বলে দিতে পারে শুধুমাত্র দুইটা সংখ্যার যোগফল থেকেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাজিশিয়ান এই কার্ডগুলোকে বক্সের মধ্যে কতভাবে রাখতে পারে যাতে করে এই তার ট্রিকটা কাজ করে সো সলিউশনটা কি রকম হবে ফারস্টে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি তারপর হচ্ছে এটার পেছনের রিজনটা বলবো তো একটা সলিউশন হতে পারে এরকম যে তিনটা বক্সকে যদি আমি নাম্বারিং করি বক্স এ বক্স বি আর একটা হচ্ছে বক্স সি এখন তিনটা থেকে যেহেতু যে কোনো দুইটা বক্স থেকে বাছাই করবে তার মানে আমার কম্বিনেশনটা হবে তিন রকমের হয় এ আর বি থেকে বাছাই করেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ প্লাস বি থেকে বাছাই করেছে অথবা এ প্লাস সি থেকে বাছাই করেছে অথবা বি প্লাস সি থেকে বাছাই করেছে তার মানে আমার সব সময় তিন রকমের যোগফল হতে পারে এ আর বি এর যোগফল অথবা এ আর সি এর যোগফল অথবা বি আর সি এর যোগফল এখন তাহলে একটা সলিউশন হবে এরকম যে আমি বক্স প্রথমটাতে রাখব হচ্ছে সবগুলো তিনের গুণিতক যেমন তিন ছয় নয় এভাবে করে সবাই আসে যাবে নাইনটি নাইন আর বক্স বিতে রাখবো এক চার সাত দশ এভাবে করে একশো পর্যন্ত আর এটাতে রাখব দুই পাঁচ আট এভাবে করে নাইনটি এইট পর্যন্ত আচ্ছা এই সংখ্যাগুলো এভাবে কেন রাখবো এটা এখন একটু এক্সপ্লেন করি কারণ আমি যখন তিন আর একে যোগ করব মানে প্রথমটা থেকে এই তিনটা থেকে যখন যোগ করব তাহলে আমার যেহেতু যোগফল তিন রকমের হবে তো আমরা এখানে একটু মডুলার এর পেরিকের কনসেপ্ট ইউজ করব কিরকম যে এখানে এমন সব রং সংখ্যাকে রেখেছি যেটার ভাগ শেষ তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ হয় জিরো অর্থাৎ আমরা এ এর সংখ্যাগুলোকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষ পাবো জিরো আর বি এর সংখ্যাগুলোকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি বি কনভেন্ট টু হবে ওয়ান মোট থ্রি এর জন্য আর সি এর গুলো হবে টু তাহলে আমরা বলতে পারি সি কনভেন্ট টু মোট থ্রি আচ্ছা এই জিনিসটা কেন করলাম কারণ হচ্ছে আমরা যখন এ আর বি যোগ করব তাহলে এ আর বি এর যোগফল এখানে যেহেতু জিরো আর এখানে যেহেতু ওয়ান তাহলে তাদেরকে যোগ করলে মদ আসবে ওয়ান মানে কনভেন্ট টু ওয়ান হবে কারণ জিরো প্লাস ওয়ান সব সময় ওয়ান সো আমি এই দুইটার যোগফল থেকে সব সময় তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ পাবো এক আর এ আর সি হলে এ যেহেতু কনভেন্ট টু জিরো সি এ হচ্ছে টু তাহলে জিরো প্লাস টু হচ্ছে টু তাহলে এটার ভাগ শেষ পাবো অবশ্যই টু আর এ দুইটা যোগফল বি আর সি এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে দুই তিন 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 দিয়ে বিভাজ্য তাহলে এখানে পাবো জিরো তার মানে আমি এখানে তিন রকমের রেজাল্ট পাবো এখন মট থ্রি এর কনসেপ্টটা কেন ব্যবহার করছে আশা করছি বুঝতে পারছেন এরপরেও বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্টে জানাবেন আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমার যেহেতু তিন রকমের যোগফল সম্ভব তাহলে তিন রকমের যোগফলকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যোগফল তো অনেক রকমের হতে পারে এখন আমি মুখস্ত করে করতে পারবো না সো বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যোগফলগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করে এখন এই তিনটা ভাগের একটা কমন প্রপার্টি হবে সেটা হচ্ছে যোগফলগুলোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে সর্বোচ্চ তিন রকমের রেজাল্ট আসবে ভাগ শেষ হয় জিরো হবে ভাগ শেষ হয় ওয়ান হবে অথবা ভাগ শেষ টু হবে এই জন্য কিন্তু আমরা মট থ্রি এর কনসেপ্ট 
ব্যবহার করেছি আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এই জন্য সবগুলোর যে যাদেরকে ভাগ করলে ভাগ শেষ জিরো এগুলোকে একত্রে রেখেছি যাদেরকে ভাগ করলে ভাগ শেষ এক তাদেরকে একত্রে রেখেছি আর যাদেরকে ভাগ করলে ভাগ শেষ দুই তাদেরকে একত্রে রেখেছি সো দ্যাট দ্য ট্রিক ওয়ার্স তাহলে আমরা এভাবে করে যদি রাখি তাহলে আমার ট্রিকটা কাজ করবে অর্থাৎ এর মধ্যে রাখব তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ জিরো পি এর মধ্যে রাখবো ভাগ শেষ এক আর সি এর মধ্যে রাখবো ভাগ শেষ দুই তাহলে আমি এই কনসেপ্টটা করতে পারবো সো এভাবে করে চিন্তা করবেন যে যেহেতু আমার তিন রকমের রেজাল্ট সম্ভব কারণ আমি দুইটা বাছাই করবো এ বি অথবা এসি অথবা পিসি তাহলে আমার যোগফল তো অনেক রকমের সম্ভব কারণ আমার সর্বোচ্চ যোগফল সম্ভব হচ্ছে যদি এখানে একটা থেকে একশো নেই তারপর একটা থেকে আটানব্বই নিতে পারে একটা থেকে নিরানব্বই নিতে পারি সো একশো নিরানব্বই হতে পারে সর্বোচ্চ যোগফল আবার যদি সর্বনিম্ন যোগফলের কথা চিন্তা করি সর্বনিম্ন যোগফল হচ্ছে এখানে এক এখানে হচ্ছে দুই তিন তার মানে অনেক রকমের কিন্তু যোগফল সম্ভব তো যোগফল দিয়ে আসলে আমি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না আমার যেহেতু তিন রকমের রেজাল্ট পসিবল আমরা একটা কমন প্রপার্টি আনবো যে তিনটার মধ্যে তিন রকমের রেজাল্ট আসবে কখন সো এটা হচ্ছে একটা সলিউশন আচ্ছা এখন ব্যাপার হচ্ছে এটা একমাত্র সলিউশন না এই যে আমরা এর মধ্যে এটা রেখেছি বি এর মধ্যে এটা রেখেছি সি এর মধ্যে এই সংখ্যাগুলো রেখেছি এদেরকে কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিন্যাস করা যায় তো বিন্যাসের একদম বেসিক যে সূত্রটা ছিল যে তিনটা জিনিসকে পাশাপাশি তিনটা জিনিসকে কতভাবে সাজানো যায় তো আমরা এই তিনটা জিনিসকে সূত্রটা জানি যে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ ছয় ভাবে সাজাতে পারবো তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা ছয় ভাবে মোট সাজাতে পারবো এখন এর বাইরে একটা সমাধান আছে এই সমাধানটার দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে এক আলাদা একটা বক্সে দুই আলাদা একটা বক্সে এবং তিন আলাদা একটা বক্সে প্রথমে তিন রেখেছি তারপরে এক তারপরে দুই বা যেভাবেই রাখি এখানে দুই ওইখানে এক তার মানে এক দুই তিন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় আছে তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের সমাধান এখন আরেকটা সমাধানের দিকে চেষ্টা করবো আমরা যেটা হচ্ছে এক দুই অথবা এক তিন অথবা দুই তিন একসাথে থাকতে পারে কি না সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি সো আশা করছি আমরা অলরেডি ছয়টা পেয়েছি এর বাইরে আর কোনো সমাধান আছে কিনা সেটা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব আমরা শুরুতেই আগের মতো করে তিনটা বক্স এঁকে নেই বক্স এ বক্স বি এবং বক্স সি তিনটা বক্স এঁকে নিলাম এখন আমরা দেখি যে যে কোনো একটা বক্সে এক এবং দুইকে একসাথে রাখা যায় কি না এক এবং দুইকে একসাথে রাখলাম তাহলে তিনটা আরেকটা বক্সে রাখতে হবে সাপোজ দুই নাম্বার বক্সে রাখলাম তিনটি আচ্ছা একটা ব্যাপার বলে রাখি সেটা হচ্ছে এদেরকে কিন্তু আমি অন্য বক্সে রাখতে পারবো মূল কনসেপ্ট হচ্ছে আগের কেসটাতে যেখানে ছয়টা বিন্যাস পেয়েছিলাম আমরা সেখানে এক দুই তিন তিনটা ডিফারেন্ট বক্সের মধ্যে ছিল আচ্ছা এখন আমরা একটু আগে ট্রিকটা কথা চিন্তা করি আমরা মডুলার এই পেডিকের কনসেপ্ট ব্যবহার করেছিলাম যে সবগুলো ভাগ শেষ যখন এক থাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তাদেরকে একত্রে রেখেছি এই ট্রিকটা আমার মাথায় রাখতে হবে কারণ এ প্লাস বি বি প্লাস সি আর এ প্লাস সি তিন রকমের রেজাল্ট পাবো সো তাদের ভাগ শেষের কনসেপ্টটা আমার একটু মাথায় রাখতে হবে যে যোগ করলে ভাগ শেষ যাতে সেম থাকে ওগুলো একই বক্সে রাখবো তাহলে এক যে বক্সে রেখেছি এককে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ এক চারকে একই বক্সে রাখতে হবে তাহলে এই বক্সে অবশ্যই চারকে রাখতে হবে সেম কনসেপ্টে দুই এর সাথে এই বক্সে পাঁচকে রাখতে হবে তাহলে ছয় কোথায় থাকবে তিন যেহেতু এই বক্সে ছয়কেও এই বক্সে রাখতে হবে কেননা আমার তিনকে তিন দিয়ে ভাগ করলো ভাগ শেষ জিরো ছয়কে ভাগ করলো ভাগ শেষ জিরো এখন সাত কোথায় আসবে সাত আবার এখানে চলে আসছে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি সবগুলো সংখ্যা দুইটা বক্সেই হয়ে যাচ্ছে আমার তিন নাম্বার বক্সটা কিন্তু ফাঁকা থাকছে এবার শর্তে বলা ছিল যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান কার্ড প্রত্যেকটা বক্সে কমপক্ষে একটা কার্ড থাকতে হবে যেহেতু এভাবে করে রাখতে গেলে আমার শর্তটা ভঙ্গ হয় আমি রাখতে পারছি না সেই জন্য কিন্তু এটা করা যাবে না তার মানে আমি এক দুইকে চাইলে একই সাথে রাখতে পারবো না এখন আমরা দেখবো তাহলে এক আর তিনকে একসাথে রাখা যায় না এক আর তিন সেম প্রসেসে যদি রাখার চেষ্টা করি সাপোজ এটাতে রাখলাম এক আর তিন আচ্ছা আমি এই পার্টটা একটু মুছে ফেলি বুঝতে সুবিধা হবে এক আর তিনকে রাখলাম এখানে দুইকে রাখলাম আরেকটা বক্সে এখন সেম লজিকে এক যেহেতু রেখেছি চারকেও এই বক্সে রাখতে হবে দুই যেহেতু এখানে পাঁচ থাকবে এখানে তিন যেহেতু এখানে ছয় থাকবে এখানে সাত আবার চলে আসবে প্রথমটাতে আট চলে আসবে এটাতে নয় চলে আসবে এখানে আলটিমেটলি এই দুইটাতেই কভার করছে সো আমি তিন নাম্বার বক্সটা ফাঁকা থাকছে তাহলে এক আর তিন একসাথে থাকতে পারবে না তাহলে আমরা দেখলাম এক দুই একসাথে থাকতে পারবে না এক তিনকেও একসাথে রাখতে পারবো না কোন লজিকে আগে যে ট্রিকটা শিখেছিলাম এখন তাহলে আর কি বাকি থাকে কম্বিনেশন এক দুই হয়ে গিয়েছে এক তিন হয়ে গেছে এখন কম্বিনেশন থাকে দুই তিনকে একসাথে রাখা যায় কিনা আমরা একটু সেটা দেখার চেষ্টা করি
প্রথম বক্সে একে আলাদা রাখলাম দ্বিতীয় বক্সে দুই আর তিনকে রাখলাম অর্থাৎ দুই তিন একসাথে এখন চারকে যদি এখানে দেই তাহলে কিন্তু আমার আগে প্রবলেম হতে পড়ছে বাট আমরা এখন একটু অন্য কাজ করব সেটা হচ্ছে দুই থেকে শুরু করে সাপোজ কে পর্যন্ত অর্থাৎ কে চার অথবা তার বেশি এই সবগুলোকে একত্রে রাখবো রাখলে যেটা হবে যে কে এর ভ্যালু সর্বনিম্ন যেটা সেটা হবে চার এবং সর্বোচ্চ তো একশো হতে পারবে না একশো কেন হতে পারবে না কারণ আমি যদি সবগুলো এখানে রেখে দিই একশো পর্যন্ত তাহলে এটা ফাঁকা থাকছে তার মানে কে অবশ্যই একশো থেকে ছোট সেটা আমরা বুঝতে পারছি এখন সিতেও কিছু কার্ড রাখবো সিতে কয়টা কার্ড থাকবে সেটাই আমরা এখন বের করব এখন সিতে যদি আমি যে কার্ডগুলো রাখবো তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে কার্ড সেটাকে আমরা ধরে নিলাম এম তাহলে এম অবভিয়াসলি কে এর থেকে বড় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে এম গ্রেটার দেন কে এখন আমরা দেখি যে এম কে প্লাস ওয়ান এর থেকে বড় কিনা আচ্ছা এম যদি কে প্লাস ওয়ান এর থেকে বড় হয় তার মানে কে প্লাস ওয়ান সি বক্সে নাই কারণ সি প্লাস সি বক্সের মধ্যে আছে এম পর্যন্ত এবং এম কে প্লাস ওয়ান এর থেকে বড় তাহলে কে প্লাস ওয়ান সিতে নেই আচ্ছা বি বক্সে সর্বোচ্চ আছে কে প্রথম বক্সে আছে ওয়ান তাহলে কে প্লাস ওয়ান কোন বক্সে কে প্লাস ওয়ান কোন বক্সে থাকছে না তার মানে এম অবশ্যই কে প্লাস ওয়ান হবে তাহলে এম এর মান হচ্ছে কে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে সর্বোচ্চ যে সংখ্যাটা থাকবে তারপরে সংখ্যাটা এখানে থাকবে তাহলে আমার সাপোজ এখানে যদি পঞ্চাশ থাকে তাহলে এখানে অবশ্যই তিন নম্বর বক্সে থাকতে হবে এই লজিকে কারণ আমি যদি এখানে পঞ্চাশ রাখি এখানে যদি বান্ন রাখি তাহলে এখানে রাখার কোনো জায়গা নেই কারণ এম হচ্ছে কে প্লাস ওয়ান থেকে বড় হতে পারবে না এই লজিকে এখন দেখি আমরা যে এটাতে এম এর ভ্যালুটা কি হবে আর কে এর ভ্যালুটা কি হবে আচ্ছা আমরা এখন দেখি যে কে যদি লেস দেন নাইনটি নাইন হয় তাহলে কি সমস্যা হয় সাপোজ কে হচ্ছে লেস দেন নাইনটি নাইন নাইনটি এইট হতে পারে ফিফটি হতে পারে আমরা কে ইজ ইকুল টু নাইনটি এইট ধরে দেখি সমস্যাটা কি হতে পারে কে যদি নাইনটি এইট হয় তাহলে এই বক্সে আমার রাখতে হবে দুইটা সংখ্যা একটা নাইনটি নাইন যেহেতু নাইনটি এইটের পরেরটাই থাকবে এখানে রাখতে হবে নাইনটি নাইন এবং হান্ড্রেড আর এখানে সর্বোচ্চ আছে নাইনটি এইট তার আগে নাইনটি সেভেন আর এর আগে তো দুই তিন থেকে শুরু করে নাইনটি এইট পর্যন্ত আছে এখানে আছে ওয়ান এখন প্রবলেমটা কি হয় প্রবলেমটা হবে যে আমরা একশোর সাথে এক যোগ করলে পাচ্ছি হচ্ছে একশো এক তাহলে যদি এক আর তিন নাম্বার বক্স থেকে নেই তাহলে রেজাল্ট আছে একশো এক একশো এককে তিন দিয়ে ভাগ করলে মট পাবো টু কনভেন্ট টু হবে সেম কাজটা কিন্তু আমরা এখান থেকেও পাচ্ছি নিরানব্বই আর দুই যোগ করলে একশো এক পাচ্ছি তাহলে বিসি থেকে নিলেও সেম মট পাচ্ছি মট থ্রি এর জন্য সেম পাচ্ছি এ আর সি এর জন্য কনভেন্ট টু সেম পাচ্ছি টু পাচ্ছি কনভেন্ট টু টু তিন দিয়ে ভাগ করলে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি নাইনটি এইটের জন্য কিন্তু কে এর মান নাইনটি এইট অর্থাৎ এখানে যদি দুইটা থাকে তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা কে এর মান নাইনটি এইট হলে এখানে নাইনটি নাইন এবং নাইনটি হান্ড্রেড যদি থাকে তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা ফেস করছি তার মানে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা থাকতে পারবে না আচ্ছা দুইটার বেশি থাকতে পারবে কি না দুইটার বেশি সাপোজ এখানে নাইনটি এইটটা হবে না এখানে সর্বোচ্চ নাইনটি সেভেন তাহলে নাইনটি এইটটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিই নাইনটি এইটকে এখানে দিয়ে দিই আর এখানকে নাইনটি এইটটা মুছে ফেলি আমি নাইনটি এইটটাকে মুছে ফেললাম তাহলে কিন্তু প্রবলেম আরো বাড়বে কিরকম যে এখন নাইনটি এইটের সাথে সাপোজ আমি যেটা যোগ করব সে দুই যোগ করব আবার এখানে হান্ড্রেড সে নাইনটি এইটের সাথে তিন যোগ করব হান্ড্রেড সাথে এটার সাথে এক যোগ করব অথবা নাইনটি নাইনের সাথে এখানে এক যোগ করব আর এখানে নাইনটি এইটের সাথে দুই যোগ করব সো কেস কিন্তু আরও বাড়ছে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই বক্সে যত বেশি সংখ্যা হবে এই ঝামেলাটা তত বাড়বে তাহলে বেস্ট পসিবল কেস হচ্ছে এখানে মাত্র একটাই থাকবে তাহলে আর কোনো কনফিউশন নেই তাহলে আমার এখানে শুধুমাত্র থাকতে পারবে হান্ড্রেড হান্ড্রেড ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারবে মানে এখানে মাত্র একটা সংখ্যা থাকতে পারবে এখন একটা সংখ্যা যদি থাকে এটা কেন অবশ্যই হান্ড্রেড হবে কেন এটা যদি হান্ড্রেড না হয় তাহলে সে এটার মান নাইনটি নাইন তাহলে যে প্রবলেমটা হবে তাহলে হান্ড্রেড কোথায় থাকবে হান্ড্রেড তো এখানে থাকতে পারছে না এখানে ওয়ান এখানেও থাকতে পারছে না কারণ কে এর থেকে এখানকার ভ্যালগুলো বেশি তার মানে এখানে অবশ্যই থাকতে হবে হান্ড্রেড আর কে এর মান অবশ্যই হচ্ছে নাইনটি তাহলে আমরা যে সমাধানটা পেলাম সেটা হচ্ছে এ এর মধ্যে থাকবে এক বি এর মধ্যে থাকবে দুই থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত এবং সি এর মধ্যে থাকবে হান্ড্রেড তাহলে ট্রিকটা সবসময় কাজ করবে কারণ আমি এক একশো একশো এক একভাবেই পাবো আর নিরানব্বই আর দুই যোগ করলে একশো হবে বাট আমরা তো সেম বক্স থেকে দুইটা তুলছি না সো ওই প্রবলেমটা থাকছে না এখন কীরকম হতে পারে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা তুলতে পারে আর এটা ছাড়া বাকি য
আমার মত করলে ওই যে কন্ট্রাডিকশনটা তিন যে ভাগ করলে ওইটা আসবে না সো ওইটা আরেকটা সমাধান এখন এটাকেও কিন্তু বিন্যাস করা যায় কিরকম যে এক এখানে রেখেছি দুই থেকে নিরানব্বই এখানে রেখেছি আর একশোকে এখানে রেখেছি তো তিনটা সেট যদি আমরা বলি তিনটা গ্রুপ অফ ইলিমেন্টস এদেরকে তিনটা বক্সের মধ্যে সাজাতে পারবো আগের মতো থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে তাহলে এটার জন্য অ্যান্সার পাবো আরও থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সমান ছয়টি তাহলে টোটাল অ্যান্সার হচ্ছে আগের কেজে ছিল ছয়টি এখন হচ্ছে ছয়টি টোটাল বারোটি হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক দুই তিনকে একসাথে রাখা যাচ্ছে না তবে দুই তিনকে একসাথে রাখা যাচ্ছে দুই তিনকে একসাথে রেখে কেস হচ্ছে ছয়টা আর এক দুই তিনকে আলাদা আলাদা রেখে কেস হচ্ছে আরও ছয়টা টোটাল বারোটা হচ্ছে অ্যান্সার সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন সবাই প্রবলেমটা এরপরও কারো যদি স্পেসিফিক কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সো দ্যাট আই নো যে কোথায় আমার এক্সপ্লেনেশনের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বা প্রবলেম বুঝতে আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তাহলে আমি ওইটা নিয়ে কাজ করতে পারবো এবং হয়তো নেক্সট ভিডিওতে বা কমেন্ট সেকশনে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন ভবিষ্যতে কী ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন সেটা জানাবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য যাতে করে আমি নতুন ভিডিও দিলে আপনারা জানতে পারেন যে আমি নতুন কোন টপিকের ভিডিও দিয়েছি সেটা জানার জন্য বেল আইকনে প্রেস করবেন তাহলে আপনার কাছে নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে এবং আপনি যদি মনে করেন যে এই ভিডিওগুলো অন্যদের উপকার হবে তাহলে কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব আমার মতে যে আপনি একটা ভিডিও দেখে উপকৃত হচ্ছেন তাহলে আপনার উচিত বাকিদেরকে জানানো যারা আপনার মতোই সেম টপিক নিয়ে মানে সেম সাবজেক্ট নিয়ে প্যাশনেট এবং সে কিছু শিখতে চায় জানতে চায় তাহলে তাদেরকে জানানোটা আসলে আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে অনেকটা যদি দায়িত্ব বলি বা আপনার ফ্রেন্ড যদি থাকে তাহলে তো অবশ্যই জানানো উচিত ফ্রেন্ডদেরকে বা কাছে যারা আছে বা আপনি যদি এইজড ওল্ডার কেউ হয়ে থাকেন তাহলে ছোটোদেরকে জানানো দরকার বা আপনি যদি স্কুল কলেজের কোনো প্রফেশনাল পারসন বা টিচার হয়ে থাকেন তাহলে স্কুলে বাচ্চাদেরকে দেখাতে পারেন ওদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারেন এবং গণিত অলিম্পিয়াড কিন্তু খুব ভালো একটা ওয়ে এই যে আমি প্রবলেমগুলো সলভ করছি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য কিন্তু অনেক সময় থাকে আমি কিন্তু যেই সময়টার মধ্যে দেখিয়েছি ব্যাপারটা এরকম না যে আমি বসেই এই প্রবলেমটা সলভ করেছি এগুলো সলভ করতে অনেক সময় দরকার যেমন আপনার জেনে থাকবেন যে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য প্রথম দিনে হচ্ছে তিনটা প্রবলেম থাকে সাড়ে চার ঘন্টা সময় অর্থাৎ অ্যাভারেজেও যদি বলি তাহলে প্রায় দেড় ঘন্টা করে একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য সময় তো এই প্রবলেমগুলো সলভ করলে যেটা হয় যে ব্রেইনের অনেক এক্সারসাইজ হয় ব্রেনের এক্সারসাইজ হয় ব্রেনটা সচল হবে এবং ছেলেরা মজা পায় এবং আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের প্রবলেমগুলো আমি দেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে ছেলেদেরকে উৎসাহিত করা বাচ্চাদেরকে সরি শুধু ছেলেদেরকে না মানে বাচ্চাদের ছেলে মেয়ে সবাইকে উৎসাহিত করা যাতে করে সবাই আরও আগ্রহী হয় এবং ভয় না পায় ভয়ের ব্যাপারটা তবে হ্যাঁ একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব বেশি কঠিন এরকমও না আস্তে আস্তে হয়তো আরও কঠিন প্রবলেম সলভ করবো বাট শুরুতে আগ্রহটা তৈরি করার জন্য এই সহজ মানে মোটামুটি সহজ আইএমওর লেভেল আসলে আর অনেক কঠিন কঠিন প্রবলেম থাকে এদের মধ্যে যেই টপিকগুলো সবচেয়ে সহজ বা কম কঠিন বলা যায় সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করছি যাতে করে সবাই ইন্সপায়ার্ড হয় আর একটু আগ্রহ পায় এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য সো এই কাজটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য ইউ শুড স্প্রেড ইট টুয়ার্ডস ইউর সারাউন্ডিংস তো আশা করছি এই কাজটা আপনারা করবেন চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং কি কি টপিকের ভিডিও দরকার সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি প্রবলেম যেহেতু কঠিন হয় কোথাও যদি আপনাদের মনে হয় যে না অল্টারনেট সলিউশন থাকতে পারে বা কোথাও সমস্যা আছে সেগুলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এগুলোকে আমি অবশ্যই পজিটিভ নিব পজিটিভলি নিব আর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম অবশ্যই ভালো যদি কোনো বিষয়ে ইম্প্রুভ করার কোনো স্কোপ থাকে আপনাদের মনে হয় যে আই হ্যাভ ফিউ স্পেস এস আ ফিউ এরিয়াস টু ইম্প্রুভ তাহলে অবশ্যই জানাবেন তাহলে আমি চেষ্টা করবো সেই জায়গাগুলোতে ইম্প্রুভ করা এবং অন্যান্য টপিকের ব্যাপারে অনেকেই বলেছে সবগুলো টপিক নিয়ে আসলে করার প্ল্যান আছে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক অবস্টেকের কারণে করা কিন্তু হয়তো করা হয় না সো আশা করছি সব মিলিয়ে যে চালিয়ে যাবো আমার কাজ চ্যানেল ভালোভাবে আগাবে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাইকে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিও দেওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ